ഹലോ വെൽക്കം ടു റമ്യ സീട്രി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മലബാർ സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാനി പോളി എന്നാണ് മലബാർ സ്നാക്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള പോളകളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പഴം വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈന്തപ്പഴം വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ ബേസിക്കലി സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്തുള്ള സ്റ്റഫിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് കൂടിയാണ് ഒരു കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ചിക്കൻ കേക്ക് എന്നും ചിലയിടത്ത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓവൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുക്കർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പീസ് തന്നെ ധാരാളമാണ് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകണ്ട നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ഇതിലോട്ട് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ സവാളനെ എടുക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് മസാല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി വന്നാൽ മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കുക അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ പോകുന്ന വരെ അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു പച്ചമുളകാണ് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് അതും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അതും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയിലേക്ക് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ മല്ലിയില ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ചേർക്കുമല്ലേ മൂത്തൊന്ന് പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറും ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു എരിവും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാ മുളകൂടിയാൽ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ധാരാളമാണ് കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മസാലയാണ് ഇതിപ്പോൾ മസാല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നൂറ് ഗ്രാം അളവിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് വറുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ വേണം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പിൻ്റെ കണക്കിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ആ ചിക്കൻ്റെ ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പെറുണ്ട് കിട്ടുന്നവരെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഫിങ്ങിനുള്ള മസാല അത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക്
ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ഇത് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരണം ഒരു ഫ്ലോയിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരുപാട് തിക്കും അല്ല ഒരുപാട് ലൂസും അല്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ പോളം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ് മാറ്റാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആയി പോകാനും പാടില്ല ഒരു ഫ്ലോയിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പോളെ ആക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ തട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബേക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഹൈറ്റ് കൂടിയിട്ട് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഒരു പാൻ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് പരന്ന ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത് പരന്ന ടൈപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈറ്റ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഒന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഈവൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മിക്സില്ലേ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടോ പകുതി ഭാഗം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്ററിൻ്റെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് വേവണ്ട ഒരു കുറച്ച് വേവായാൽ മതി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ് വെക്കാനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റഫിങ് താഴോട്ട് വീഴും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടല്ല നമുക്ക് ആ സ്റ്റഫിങ് ഇടാൻ പാകത്തിന് ഒന്ന് ആയാൽ മതി കൈകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അത്ര ആയാൽ മതി അപ്പോൾ സ്റ്റഫിങ് എന്താ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് അറ്റത്തോട്ട് ചേർത്ത് ഇടരുത് കുറച്ച് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മുകളിലോട്ട് ബാറ്ററി ഒഴിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടത് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഫിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് സൈഡിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ആ ബാലൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം സൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആ സൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് അതിങ്ങനെ സീൽ ചെയ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനെ ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കോം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഗ്രീൻ നിറത്തിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കോം ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കളറിലെ ക്യാപ്സിക്കം വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ ക്യാപ്സിക്കും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ മതിയാവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിനനുസരിച്ച് സമയത്തിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് ബേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാമല്ലോ സൈഡ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളകി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് പാകം എത്തുമ്പോഴാണ്
നമ്മൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഒഴിച്ച ആ ഒരു ബാറ്ററും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ സീലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സൈഡ്സൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മൊരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോളയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടും കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലിങ്ക് ഒന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രമേയ സീറ്റിലൂടെ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ